Hello aspirants, welcome to IAS Brehgat. Welcome to the Hindu Comprehensive Editorial Analysis. In this analysis, we are going to look at important articles that have appeared in the newspaper from UPSC perspective. In today's newspaper, there are two articles that have political undertones. So, we are going to skip that and the remaining articles are very important for UPSC examination. So, without any further delay, let's get into the video. The first article to be discussed titled, Good Neighbors. This topic comes under general studies paper to international relations, especially bilateral relations. So, people on both sides need to be aware of the sensitivities in India and Bangladesh to either the article or the theme of the article. The article or the conclusion is the same as the issue is addressed. First, in the article, the recent visit of BM Modi to Bangladesh. So, this is 2021. Bangladesh is 1971. So, in 2021, the 53rd anniversary of Bangladesh. Bangladesh, creation of Bangladesh. So, in the last 50 years, India and Bangladesh have greater cooperation, clear cut bilateral understanding. That is the importance of the article. So, first, in the visit, PM Modi's visit to showcase the deep history of the two nations share and their future plans and challenges to overcome. That is the moon theme of the article. What is the history of the two countries? Future plans and the challenges are how to overcome and how to overcome the challenges are remaining and how to overcome the challenges are remaining. So first, we will see that in 1947, India did two partitions. We did two partitions in the modern history. So, India was divided into India, plus Japan, plus Japan, plus Japan. So, India was divided into India, plus East and West Pakistan. So, until 1971, Bangladesh was under the control of West Pakistan. But in 1971, Bangladesh was elected. And the election to Sheikh Mujibur Rahman was the major but in the government of the government formation of the West Pakistan is opposed to it. In the East Pakistan, that is Bangladesh, there was a civilian uprising and the civilian uprising was a liberation war. That is why West Pakistan was opposed to it, but India intruded and India played a greater role to liberate Bangladesh. So in the year 1971, Bangladesh was created. This is the 50th year of Bangladesh creation. And in the common history, we have India and Bangladesh to share the first theme. Next, we have to say that the Indian government has given the Gandhi Peace Prize for Muslims. This is why the bilateral relationship is strong. In 1970, there were many massacres in West Pakistan. There were many massacres in West Pakistan. So, this is why there was a mass exodus of refugees to India. So, India gave asylum and refugee status to these people. In 1970, People. ये दाना लेना चाहिए ना और ग्रेटर बायलेटरल अंडरस्टैंडिंग आने चाहिए। नेक्स्ट एन बात देखो ना इंडिया का रोल इन क्रिएशन ऑफ़ बंगलादेश वास सीवियरली हाइलाइटेड और इट वास सेलिब्रेटेड इन ईस्ट पाइसन डेट इस बंगलादेश इट्सेल्फ इन नाउ इट्सेल्फ। सो ये परिसंद बात होना इंडिया वाला � Bangladesh lalu, cakap orang orang lalu, dia approve pun nangga. Ini lalu orang strong bilateral relationship create aja. Yang dah negara lalu cooperate pun ikut kanga last 15 years ada siaga sih na power anda itu kapar. Yang mana negara lalu cooperate pun ikut kanga pun nang connectivity, infrastructure projects, cooperation in trade, sports and education. Ini semua me, nama tradisional lalu orang orang country kedai lalu bilateral relationship share pun ikut orang orang ini sih nang. But 2000 after 2000 so orang important komponen dia lalu include aja. Kenapa? Karena itu disaster management. Why? Because during monsoon season both India and Bangladesh devastated by frequent floods. So, either one the reconstruction panel greater rehabilitation on being recovery, disaster management area, greater cooperation could not be next in a bin patanaga. Already so, nampaknya satu orang yang anti India terror camps, atau kemudian most wanted criminals ni ada beri Bangladesh lah, mandi, boleh refugee status anda, asal orang yang orang, orang yang lain tu return back to India. Ini nalo Bangladesh melalui orang mistrust tu, mandi, yang orang agam cuci mutual trust and cooperation increase agam cuci. Atau kemudian 2015 ni, ini semua macam 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 Agreement itu anda sign pernah kan? Ini banding India juga Bangladesh. Ada ada dua isu yang sebenarnya sahul pernah itu important milestone sulang. First tu one is land boundary agreement 2015 and next tu one is New Moor Island dispute, territorial dispute. And the New Moor Island territorial dispute di mana boleh sahul? Jadi UN Class United Nations Convention Law of Sea lah boleh ada sahul pernah kan? Ada untuk 40 years sahul dua country ke arah lalu itu important isu. 
பங்க் பே ஆஃப் பெங்கால் நியூ முருங்க ஐலாண்டை வச்சது அந்த டெரிட்டோரியல் சாவரண்டி ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு பட் இட் வென்ட் இன் ஃபேவர் ஆஃப் பங்களாதேஷ் பட் இந்தியா அக்செப்டட் தட் ரூலிங் இதனாலேயும் இப்போ பைலேட்ரல் சென்ஸ் ஸ்ட்ராங் ஆச்சு அந்த லேண்ட் பவுண்டரி அக்ரிமெண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனாலேயும் பைலேட்ரல் ரிலேஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் இஷ்யூஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டீஸ்ட் ரிவர் வாட்டர் ஷேரிங் அண்ட் அதர் சிக்ஸ் ரிவர்ஸ் இந்தியாவுக்கும் பங்களாதேஷ் கடையில் நிறைய ரிவர்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ரிவர்ஸ் இருக்கும் ஒன் இம்பார்ட்டன் ரிவர் இஸ் டீஸ்டா ரிவர் அண்ட் அதர் சிக்ஸ் ரிவர்ஸ் ஃப்ரம் நார்த் ஈஸ்ட் ரீஜன் அதர் ரீஜன்ஸ் தே தே ஆர் ஆல் டிரான்ஸ்போர்ட் ரிவர்ஸ் ஸோ அதை வந்து இந்த ரீசெண்டாக இந்த டாக்ஸை ஃபுல்லாக இந்தியாவும் பங்களாதேஷும் டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க இந்த சேலஞ்சஸை ஓவர் கம் பண்ணி சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம இதுக்கு ப்ரீவியரட் ப்ரீவியஸ் டிஸ்கஷனில் பேசுனது தான் பார்டர் கிளிங்ஸ் பார்டர் ஷூட்டிங்ஸ் நிறைய நடக்குது கேட் இன்னோசன்ட் பீப்புள் வந்து கேட்டல் ட்ரேடிங் இல்லீகல் கேட்டல் ட்ரேடிங் பண்ணுறாங்க சொல்லி ஷூட்டிங் பார்டர் ஷூட்டிங் நடக்குது அதை ஓவர் கம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பங்களாதேஷில் இருக்க ஹிந்து மைனாரிட்டிஸ் மேலே அங்கே இருக்க இந்த இஸ்லாமிஸ்ட் மாப்ஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணுறாங்க அதையும் ஓவர் கம் பண்ணணும் சொல்லியிருக்கிறாங்க பட் அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து பங்களாதேஷை விசிட் பண்ணும்போது அங்கே சம் ஆங்கி இந்தியா இந்தியா சென்டிமெண்ட் உள்ள பீப்புள் என்ன பண்ணாங்க ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணாங்க பட் இட் திஸ் ப்ரொடெஸ்ட் வென்ட் வயலண்ட் ஒய் பிகாஸ் இந்தியா எனக்டட் சிட்டிசன்ஷிப் அமௌண்ட் பேக் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸோ இட் ஹேஸ் மினி போன் ஆஃப் கண்டஷன் பட்வீன் இந்தியா அண்ட் பங்களாதேஷ் அதாவது பங்களாதேஷில் இருக்க சிட்டிசன் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஆக்ட் வந்து ஒன்லி முஸ்லீம் பீப்புள் மட்டும் டார்கெட் பண்ணுது அவங்கள மட்டும் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுதுனால ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்குது அதையும் ஓவர் கம் பண்ணணும் ஒரு இம்பார்ட்டன் சேலஞ்சஸ் சொல்லியிருக்காங்க பட் இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம கன்க்ளூட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஆல்ரெடி இந்தியா அண்ட் கவர்மெண்ட் அண்ட் போது பங்களாதேஷ் கவர்மெண்ட் ரெண்டுமே கிரேட்டர் கோஆப்ரேஷன் கோஆர்டினேஷன் அந்த ஏரியாவில் இருக்கிறாங்க நல்ல ட்ரேடிங் நடந்துகிட்டு இருக்கு கிரேட்டர் சவுத் ஏசியாவை பில்ட் பண்ணணும் பீஸ்ஃபுல் இன் சவுத் ஏசியா பில்ட் பண்ணணும் நினைக்கிறாங்க பட் ரெண்டு சைடில் இருக்கும் போது இந்தியன் அண்ட் பங்களாதேஷ் பீப்புள் வந்து இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் தர் சுல் பி தர் வில் பி டீப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் ஆஃப் சென்சிட்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் பங்களாஸ் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ இவங்க பீப்புள் டு பீப்புள் கிரேட்டர் ஃப்ராட்டர்னிட்டி கிரேட்டர் நெய்பர்ஹுட் ஃபீலிங் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த சேலஞ்சஸ் ஓவர் கம் பண்ண முடியும் இந்தியா பங்களாதேஷ் பைலேட் ரிலேஷன் இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆக முடியும் கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் டு பி டிஸ்கஸ் டைட்டில் இந்தியா டஸ் நாட் சைன் வென் ஒன்லி சம் கிளீம் இந்த ஆர்டிக்கலில் எதை பற்றி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பேசியிருக்கிறாங்க ஆதரவு பேசியிருக்கிறாங்கன்னு கிரேட்டர் இன்னிக்வாலிட்டி இருக்குது இந்தியாவில் அந்த இன்னிக்வாலிட்டி கேப் வைடன் இருக்குது போருக்கு ரிச்சுக்கு இடையில் ஸோ எந்த மாதிரியான எக்கனாமிக் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு இந்தியா ஒன்று எடுக்கணும் எந்த மாதிரியான சேலஞ்சஸ் இருக்குது அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி இந்தியா அட் செவன்டி ஃபைவ்ங்கிற ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கனாமி எப்படி அச்சீவ் பண்ணணும் பட் அட் த சேம் டைம் இந்தியா அட் செவன்டி ஃபைவ்ல எப்படி வந்து ஒரு நியூ இண்டியா கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் கன்க்ளூ அதையும் அந்த இம்பார்ட்டன் டெர்மினாலஜி எடுத்து இதில் ஆதார் கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டாபிக் எந்த சப்ஜெக்ட் கீழே வருதுனா எஸ்எல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிற முடியும் நமக்கு ட்ரெடிஷ்னலாகவே கன்வென்ஷனலாக பார்த்தோன்னா யூபிஎஸில் ஒரு எஸ்ஏ கேட்பாங்க எப்போதுமே க்ரோத் வெர்சஸ் டெவலப்மெண்ட் அதை பற்றி கேட்பாங்க ஸோ அந்த ஏரியாவில் க்ரோத் வெர்சஸ் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட்டில் இந்த இதில் இருக்க ஹைலைட்டட் ஏரியாவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் ஜிஎஸ் ஒன்ல சோசியல் இஷ்யூஸில் அதுவும் பர்டிகுலராக இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட்டில் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் ஜிஎஸ் த்ரீ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அந்த பேப்பர்லேயும் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த ஆர்டிக்கலில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆத்தர் எந்த மாதிரியான ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு எழுதிருக்காங்க அப்படின்னா கொரோனா கொரோனா வைரஸ் லாக்டவுன் வந்து இந்த இந்தியாவில் எந்த மாதிரியான ஒரு இன்னிக்வாலிட்டி இருக்குது கிரேட்டர் இன்னிக்வாலிட்டி இருக்குங்கிறது அந்த இந்தியா ஹவு இந்த சுச்சுவேஷன் இஸ் கிரீமிங் இன் இந்தியா அதை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக அதில் பேசியிருந்தாங்க இந்த கோ லாக்டவுன் வந்து அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருக்கு நம்ம எந்த மாதிரியான எக்கனாமிக் மாடலை ஃபாலோ பண்ணுறோம் அதில் இருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் எப்படி இந்த இன்னிக்வாலிட்டி வைடன் பண்ணுது அதை எல்லாத்தையும் சொல்லி அந்த எல்லாத்தையுமே லைட்டு கொண்டு வந்திருக்கு நம்ம எந்தெந்த சேலஞ்சஸ் இருக்குது இதில் இதுக்கு முன்னாடி எந்த மாதிரியாக தப்பு பண்ணியிருக்கோம் எந்த மாதிரியான அடுத்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை கிரியேட் பண்ணணும் அது எப்படி எல்லா காம்பனண்டே ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸே உள்ளே கொண்டு வரணும் கிரேட்டர் டீசல் இன்ட்ரஸ்டேஷன் எப்படி நடக்கணும் அதை பற்றி பேசிட்டுருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தோன்னா நிறைய குளோபல் ரிப
இருக்க குரோத் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்கியூடாக நேரோடு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு இன்னியூ குவாலிட்டிஸ் எப்படி வைடன் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க வேர்ல்டு பேங்க் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணாங்க டூரிங் லாக்டவுன் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஷனில் பார்த்தா தான் டூரிங் லாக்டவுனில் பார்த்தா நியர்லி செவன்டி ஃபைவ் மில்லியன் பீப்புள் வந்து எகன் பவர்டி ட்ராஃபிக்குள்ளே போயிருக்கிறாங்க இதை த்ரூ அவுட் த குளோபல் இன்க்ரீஸில் பார்த்தோன்னா நியர்லி சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஆஃப் த இன்க்ரீஸ் இந்த பவர்டி லெவல் கூட இதை வந்து வேர்ல்டு பேங்க் டேட்டா வித் ஃபேக்ட் அண்ட் டேட்டா கூட ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் பாலிசிஸ் கொண்டு வந்து பவர்டி ட்ராஃபில் இருந்து நிறைய பேர் வெளியில் கொண்டு வந்தேன் பட் இந்த கொரோனா லாக்டவுனால் மறுபடியும் உள்ளே போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எப்படி வந்திருக்குது அப்படி இந்த பேண்டமிக் எந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனை எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருக்கு லைட்டு கொண்டு வந்திருக்கு அப்படின்னா டூரிங் கொரோனா லாக்டவுன் வெரி ரிச் பிகேம் ஈவன் ரிச்சர் number of poor people who are very poor even this poor people who does not afford 2 dollar per day and the marina poor people and poor are irukranga rich vandu romba adhe rich melu richer a irukranga and the gap undu inni inni inequality gap undu romba adhe maari nu solli irukranga so idu vandu ellame world bank oda data va and the report la undu based irukranga next மைக்ரேஷன் மைக்ரேஷன் கேபிட்டலை பற்றி பேசியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி ஓல்டு குளோபல் எக்கனமி எல்லாமே பார்த்தோன்னா பீப்புள் ஃப்ரம் இந்தியா மூவிங் டு அதர் கண்ட்ரிஸ் தே ஆர் ஒர்க்கிங் தேர் அண்ட் தே ஆர் ஏர்னிங் இன்கம் அண்ட் தே ஆர் சென்டிங் பேக் டு இந்தியா த்ரூ ரெமிட்டன்சஸ் இதனால் என்ன ஆச்சுன்னா மைக்ரேஷனுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க ஓல்டு குளோபல் எக்கனாமியில் பட் எகன் கொரோனா கொரோனா லாக்டவுன் இந்த பேண்டமிக் வந்து இந்த இதையும் ஓல்டு குளோபல் எக்கனாமி கான்செப்ட் வந்து ராங்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இனிமேல் இந்த ஓல்டு குளோபல் எக்கனாமி வந்து மைக்ரேஷனுக்கு வந்து ஃபேவராக இருக்காது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா பீப்புள் வந்து மைக்ரேட் ஆகி போனவங்க லாக்டவுனில் இந்த பேண்டமிக்ல அதே கண்ட்ரியில் மாட்டிக்கிட்டாங்க இந்த இன்டர் கண்ட்ரி மூவ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இன்ட்ரா கண்ட்ரி மூவ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே அந்தந்த இடத்துல அப்படியே லாக் ஆகிட்டாங்க அவங்களுக்கு ஈவன் பேர் நெச பேர் நெசசிட்டிஸ் கூட அவங்களுக்கு கிடைக்கல இது லைவ்லிஹுட் அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு இன்கமும் கிடையாது ஈவன் பேசிக் நெசசிட்டியும் கிடைக்கல இந்த சுச்சுவேஷன் வந்து ரொம்ப பேடாக இருந்துச்சு அதனால் ஓல்டு எக்கனாமிக் மாடல் ஓல்டு குளோபல் எக்கனாமி வந்து இனிமேல் சஸ்டைன் பண்ண முடியாது நியூ ஃப்ரேம் ஒர்க் ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும் அதர் பேசியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஜிடிபி குரோத் ரேட்டில் நம்ம எந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை எடுத்துருக்கிறோம் அப்படின்னா ஜிடிபி கால்குலேஷனில் பார்த்தா என்வாயன்மெண்டல் சோசியல் காம்பனண்ட்டை எடுக்கவே மாட்டாங்க அதாவது எக்கனாமிக் குரோத் எப்படி இருக்குது எல்லாத்துலேயும் ப்ரொடக்டிவிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் பார்ப்பாங்க பட் இதை வந்து ஈஸ் ஆஃப் லிவிங் வந்து ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸுக்கு பழி கொடுத்துட்டாங்க அதாவது பீப்புள் சாக்ரிஃபைஸ் ஈஸ் ஆஃப் லிவிங் இன் டூ ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் அந்த மாதிரியும் ஆதர் வந்து ஆர்கியூ பண்ணியிருக்கிறாங்க மூவிங் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் ஏரியான்னு பார்த்தோம்னா குளோபல் அசஸ்மெண்ட்டில் ஏர் குவாலிட்டி வாட்ரு குவாலிட்டியும் ஆதர் இதில் எக்ஸாம்பிளாக காமிச்சிருக்காங்க ஏர் குவாலிட்டியில் வந்து இந்தியா ரேங்க்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி அவுட் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இன் சாரி இன் வாட்டர் குவாலிட்டி இன் ஏர் குவாலிட்டி ஒன் செவன்ட்டி நைன் அவுட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி ஸோ இந்தியா வந்து வெரி லோ ரேங்க்டு வெரி லோ இன் போத் வாட்டர் குவாலிட்டி அண்ட் ஏர் குவாலிட்டி ஸோ பொல்யூஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக நடந்திருக்கு பட் இது எல்லாமே பார்த்தோன்னா பொல்யூஷன் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் இந்தியாவில் அதிகமாக நடந்திருக்கு பட் இந்த இண்டஸ்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் எல்லாமே பர்டிகுலர் ரிச் பீப்புளுக்கு மட்டும் தான் ஃபேவராக இருந்திருக்கு மாஸ் பீப்புளுக்கு வந்து ஃபேவராக இல்லை இன்னியூ குவாலிட்டி தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு அவங்களுக்கு கரெக்டான ரிசோர்ஸ் ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் நடக்கலை அங்கே வந்து அந்த கேப் வைடனாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ எப் எந்த மாதிரியான ஒரு நியூ ஃப்ரேம் ஒர்க்கை கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராடர் ப்ரோக்ரஸ் மெசர்ஸ் அதாவது ப்ராடர் ப்ரோஸ் ப்ரோக்ரஸ் மெசர்ஸ் என்னென்னா ஜிஎஸ்பி ஜிடிபி டஸ் நாட் அக்கௌண்ட் ஃபார் வைட்டல் என்வாயன்மெண்டல் சோசியல் கண்டிஷன்ஸ் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் இதை எதுவுமே எடுக்கிறது கிடையாது தட் கான்ட்ரிபியூட் டு ஹியூமன் வெல்பீயிங் அதாவது இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் நடக்கணும் எக்கனாமிக் குரோத் இருக்கணும் இன்கம் வரணும் தான் நம்ம ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கனாமிக்கிற கான்செப்டை கொண்டு வந்திருக்கோம் பட் இது வந்து இதோட எக்க என்வாயன்மெண்ட் காஸ்ட் எப்படி இருக்கும் சோசியல் காஸ்ட் எப்படி இருக்கும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணவே இல்லை பட் என்வாயன்மெண்டல் காஸ்ட்டும் சோசியல் காஸ்ட்டும் தே ஆர் பிளேயிங் வெரி இம்பார்ட்டன் ரோல் இன் ஹியூமன் வெல்பீயிங் ஒரு சஸ்டைன் டெவலப்மெண்ட் பிளானட்டை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கும் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப முக்கியம் பட் அதை நம்ம இந்த எக்கனாமி மாடலில் இன்க்ளூட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நியூ எக்கனாமிக் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் நெக்ஸ்ட்டு ஆதார் எதை பற்றி பேசியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா காந்தியின் மாடலை பற்றி ஆக்சுவலாக அவங்க டேரெக்டாக காந்தியின் மாடலை பற்றி பேசலை பட் வாட் ஹியாஸ் தாட் தேட் தேர் சுட் பி கிரேட்டட் டீசென்ட்ரலைசேஷன் ஆஃப் எக்
நிறைய ட்ரஸ்ட் இருக்கும் ஃபேர்னஸ் இருக்கும் கான்ட்ரிபியூட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற எல்லா இன்ஸ்டியூஷனும் வந்து ரொம்பவே ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் அதனால தான் அங்கே வந்து கிரேட்டர் ஈக்குவாலிட்டி இருக்குது ரிசோர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கிரேட்டராக நடந்திருக்கு பட் இந்தியாவில் அது வந்து ஆப்சென்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ ஃபைனலாக என்ன கன்க்ளூட் பண்ணுறாங்கன்னா லோக்கல் கம்யூனிட்டிஸ் டு ஒர்க் டுகெதர் டு ஃபைண்ட் தர் ஓன் சொல்யூஷன் வித் இன் தர் கண்ட்ரிஸ் அண்ட் இன் தர் வில்லேஜஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் ஸோ இதை தான் கிரேட்டர் எக்கனாமிக் டீசென்ட்ரலைசேஷன் கிரேட்டர் டீசென்ட்ரலைஸ்ட் பிளானிங் சொல்கிறது காந்தியன் எக்கனாமிக் மாடல்னு சொல்லுவாங்க அதை ஸோ இது எல்லாத்தையும் பண்ணால் நம்ம ஈஸியாக சட்டம் டெவலப்மெண்ட் போல் அடைய முடியும் தர்ஃபர் ஸ்டாண்டர்ட் குளோபல் சொல்யூஷன் வில் நெய்தர் மேக் தர் கண்டிஷன்ஸ் பெட்டர் நார் மேக் தென் ஹாப்பியர் இப்போ இருக்க ரீசெண்டாக இப்போ நம்ம எடுத்திருக்க ஃப்ரேம் ஒர்க் எக்கனாமிக் ஃப்ரேம் ஒர்க் எல்லாமே எந்த மாதிரியான ஒரு ஹாப்பினஸையோ ஒரு வெல்பீயிங்கை கிரியேட் பண்ணாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா பட் கவர்மெண்ட் எந்த மாதிரியான ஒரு சேசிங்கில் போயிட்டுருக்குனா ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கனாமி நம்ம டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் கொண்டு வரணும் நெக்ஸ்ட் வெல்த் கிரியேட்டர்ஸ் தான் அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணணும் வெல்த் கிரியேட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் கிரேட்டர் ரிசோர்ஸ் டி ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் நடக்கும் நம்ம ஈவன் அவர் எக்கனாமி சர்வே டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் கூட இது கிரேட்டர் எம்பசைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ திஸ் ஹேஸ் பின் டவுட் அஸ் அ சொல்யூஷன் ஃபார் க்ரோத் பட் பவர் இஸ் பீயிங் சென்ட்ரலைஸ் இந்த கவர்னன்ஸ் இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் அ ஃபியூ ஸ்ட்ரோக் ஆஃப் த பென் அண்ட் கோல்டு ரிஃபார்ம்ஸ் இது எல்லாமே அந்த ரிச்சர் பீப்புள் மேலே இருக்க ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் த வெல்த்தி பீப்புளுக்கு மட்டும் தான் நடக்குது எல்லாமே அவங்களுக்கு ஃபேவராக தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஈவன் நம்ம எலக்ட்ரானிக் பாண்ட் ஸ்கீம்லேயே இதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் எப்படி வந்து அவங்க பொலிட்டிக்கல் ஃபண்டிங் ஷேடோ ஃபண்டிங் கொடுக்குற பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸுக்கு இந்த பா கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் அண்ட் லாஸ் அண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் இது எல்லாமே எக்கனாமிக் மாடல் எல்லாமே எப்படி அந்த பர்டிகுலர் செக்ஷனுக்கு மட்டும் ஃபேவரிங்காக போகுதுன்னு ஸோ ஈவன் நீங்கள் அந்த ஏரியாவை கூட இந்த ஆர்டிக்கலாக நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கிற முடியும் அந்த ஃப்ரண்ட்டில் ஸோ மூவிங் ஆன் அதர் ஏரியாஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்தியன் நோஷன் சொல்லுவாங்க இந்தியன் நோஷனுக்கும் வெஸ்டர்ன் நோஷனுக்கு எந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு இந்தியன் நோஷனில் பார்த்தா பர்டிகுலர் பி செக்ஷன் ஆஃப் த பீப்புள் இருக்கிறாங்க அதாவது இதை வந்து கிரேட்டர் சோசியல் ஆர்டர் ட்ரெடிஷ்னல் சோசியல் ஆர்டர்னு சொல்லுவாங்க எப்படினாக்க ஒரு பர்டிகுலர் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து அப்பர் காஸ்ட் பீப்புளுக்கு வந்து சர்வ் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் பிறந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வேறு எந்த பர்பஸும் இந்த வேர்ல்டில் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது பியூரிட்டி பொல்யூஷன் கான்செப்டை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது ஒரு கான்செப்ட் நெக்ஸ்ட் வெஸ்டர்ன் நோசன் என்னென்னு பார்த்தனா இண்டிவிஜுவலிசமுக்கு கிரேட்டர் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போது ஒரு பர்சன் வந்து கிரேட்டர் ரிச்சாக இருந்தால் அது வந்து ஹிஸ் ஓன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த ஹிஸ் ஓன் எபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இதே ஒருத்தவங்க போகிறா இருந்தால் அவங்கள வந்து அவருக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லை அவருக்கு வந்து எபிலிட்டி கிடையாது ஸோ மெரிட் நேஷன் சொல்லுவாங்க அந்த மெரிட் வந்து இங்கே நம்ம இந்தியன் சொசைட்டிக்கு அப்ளை ஆகாது பட் எல்லாமே என்னென்னா நம்ம வெஸ்டர்ன் ஐடியல்ஸை இங்கே இண்டிவிஜுவலிசங்கிற ஐடியாலஜியை கொண்டு வந்து எல்லாத்தையும் ஸ்பாயில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம இந்தியாவில் வந்து இருக்கிற கிரீம் சுச்சுவேஷன் வேறு அதனால் வெஸ்டர்ன் ஐடியல் ஆஃப் இண்டிவிஜுவலிசமும் உள்ளே கொண்டு வர முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எந்த மாதிரியான அஸ்பிரேஷனை கிரியேட் பண்ணோம்னா இந்தியா வந்து டூ தௌசண்ட் சாரி செவன் இந்தியா செவன்டி ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து செவன்டி ஃபிஃப்த் அனிவர்சரியை செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்போ வந்து ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கனாமி அடைஞ்சிருக்கணும் ஹவுஸ் ஹவுசிங் ஃபார் ஆல் அண்டர் பிரதான் மந்திரி கிராம் ஆவாஸ் யோஜனா இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கீம் கொண்டு வந்து எல்லாத்தையும் டார்கெட் பண்ணுறாங்க பட் இது எல்லாமே எந்த மாதிரி கிரீம் சுச்சுவேஷனை எதுவுமே சால்வ் பண்ணாது அந்த இன்னி கொள்ளி வைடன் தான் பண்ணும் இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப நேரவாக ஒரு பர்டிகுலர் ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு மட்டும் ஃபேவராக இருக்குது இது எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்ணணும் நியூ எக்கனாமி மாடல் இந்தியாவுக்கு தேவை ஆஃப் போஸ்ட் கோவிட் பேண்டமிக் அப்படின்னு சொல்லி அதர் கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ மூவிங் ஆன் டு அதர் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் பார்த்தோன்னா It is titled as Remoteness is No Hindrance to Academic Excellence. இந்த ஆர்டிக்கல் எந்த டாப்பிக்கில் வருதுன்னா எஸ்எல் இந்த எகன் எஸ்எல்ல நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிற முடியும் எஸ்எல்ல எவ்ரி இயர் தேர் ஹஸ் பின் அ கொஸ்டின் ஃப்ரம் எதர் டெக்னாலஜி எஜுகேஷன் ஆர் அதர் ஏரியாஸ் ஸோ எஜுகேஷன் பிகம்ஸ் இம்பார்ட்டன் இன் எஸ்எஸ் இந்த பாய் ஹைலைட்டட் ஏரியாவை நீங்கள் எஸ்எல் யூஸ் பண்ணிக்கிற முடியும் நெக்ஸ்ட் அது பர்டிகுலராக எதை பற்றி பேசலாம் அப்படின்னா எஜுகேஷனில் குவாலிட்டி இம்பார்ட்டண்ட்டா எஜுகேஷன் இல்லை குவால் குவான்டிட்டி
ஸோ பட் அதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா குவாலிட்டியை தான் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா அதுக்கு வந்து நிறைய ஃபேக்கல்ட்டிஸை வந்து பெரிய ஃபேக்கல்ட்டிஸை ரெக்ரூட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ரெக்ரூட் யார்ஸ்டிக்கை வந்து ரொம்ப குவாலிட்டி ஓரியன்டாக மாற்றணும் குவான்டிட்டி ஓரியன்டாக மாற்றக்கூடாதுன்னு ஆதரவு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கெல்லாம் ஹைலைட்டட் ஏரியாலாம் நான் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிக்கிறேங்க பட் இந்தியாவில் இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா இண்டஸ்ட்ரிஷியல் தேர் வில் தேர் ஆர் கிரேட் கேப் பிட்வீன் இண்டஸ்ட்ரியல் டிமாண்ட் அண்ட் அவர் எஜுகேஷன் அவுட் கம் நம்ம இந்தியனில் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் இன்ஜினியரிங்காக இருக்கட்டும் அதர் ஏரியாவாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பெக்டேஷன் லெவலுக்கு நமக்கு எஜுகேஷன் குவாலிட்டி இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு தீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஹேவ் தேர் ஓன் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் பேசஸ் இது இது வந்து எக்கனாமிக் காஸ்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது ஸோ இது வந்து ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ்க்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பிரேக் பாயிண்ட்டாக இருக்குது அதை ஓல்கம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் யாத்தர் வந்து அதை ஒத்துக்கிறாங்க எப்படின்னா இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் கில் ஸ்கில்ஸ் வந்து இன்னும் எமர்ஜிங் எக்கானமிஸ்க்கு இந்தியா வந்து ஒரு ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமியை மாறலாம் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு வந்து இந்தியன் இந்த இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் பட் அது வந்து ஒரு பெரிய வைடர் கேப் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மூவிங் எதை எதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டீச்சர் ரெக்ரூட்மெண்ட் பற்றி குவாலிட்டி வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது ஒரு கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் கொண்டு வரும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஹை ரெக்ரூட்டிங் கமிட்டி இருக்கும் அவங்க வந்து பர்டிகுலராக குவாலிட்டி ஸ்டாஃப்ஸை வந்து ரெக்ரூட் பண்ணி கொண்டு வருவாங்க இந்த குவாலிட்டி ஸ்டாஃப்ஸை தான் என்ன பண்ண முடியும்னா அடல்ட்ஸை வந்து நர்ச்சர் பண்ண முடியும் அவங்களோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் பட் இங்கேயே ஒரு பிரேக் த்ரூ இருக்குது அந்த பிரேக் த்ரூவே நம்ம ஓவர் கம் பண்ணணும் ஒரு பிரேக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இன்னொன்று எவ்வளோதான் குவாலிட்டி டீச்சர்ஸ் நம்ம ரெக்ரூட் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு வந்து நான் டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் நிறையா கொடுத்துட்றாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்ஸ்க்கு ஒர்க்லாம் நிறையா கொடுக்குறாங்க அதுவும் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இன்னொரு இந்தியன் நோஷன் என்னென்னா பெரிய கார்பரேட் பெரிய கம்பெனிஸ் மட்டும்தான் நிறைய இன்னோவேஷன்ஸ் கொண்டு வர முடியும் சொல்லியிருக்கிறாங்க பட் ஆதர் வந்து அதையும் அது வந்து இந்தியாவுக்கு கரெக்டாக பொருந்தாது சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா ஈவன் ரீசெண்ட் டைம்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் கூட ஸ்டார்ட் அப் கல்ச்சர்னு ஒரு கல்ச்சரை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஸோ கிரேட்டர் இம்பார்ட்டன்ஸ் கிவிங் டு ஸ்டார்ட் அப் இன்னொன்று யூஎஸில் நீங்கள் சைனா அந்த இதில் பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நம்ம காஃபன்னு சொல்லுவோம் தி பிக் ஃபோர் கூகுள் அமேசான் ஃபேஸ்புக் அண்ட் ஆப்பிள் இவங்க எல்லாருமே ஸ்டார்ட் அப் ஆகிருந்தவங்க தான் பட் யூஎஸ் வந்து நிறைய ரோல் ப்ளே பண்ணிச்சு அவங்கள டெவலப் பண்ணிட்டுருக்கு சைனாலையும் பார்த்தோன்னா தேர்ட் இயர்ஸ்க்கு பேக் பார்த்தோன்னா நிறைய ஸ்டார்ட் அப் ஈக்கோ சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணாங்க அதனால தான் இப்போ சைனா வந்து எக்கனாமிக்கில் நல்ல வெல் டெவலப்டாக இருக்காங்க ஸோ ஸ்டார்ட் அப் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அது வந்து பிக் கார்பரேட்ஸ் மட்டும் கிடையாது ஈவன் ரிமோட்டில் இருக்க ஏரியாவும் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு குளோபல் எக்ஸாம்பிள்ஸும் சொல்லியிருக்காங்க அந்த கர்னல் யூனிவர்சிட்டி இது வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா நியூ இங்கிலாண்டில் இருக்குது யூஎஸ்ஏயில் அது வந்து ரிமோட் கார்னரில் இருக்க ஒரு யூனிவர்சிட்டி ரூரல் ஏரியாவில் இருக்குது அவங்க பக்கத்தில் இண்டஸ்ட்ரி கூட கிடையாது பட் அவங்க என்னென்னா இன்டர்நெட் ஏஜ் இல்லாத காலத்தில் ஒரு பெட்ஸ் பெஸ்ட் எக்ஸலன்ட் யூனிவர்சிட்டியாக மாறினாங்க இன்னோவேஷன்ஸ் நிறையா கொண்டு வந்தாங்க இந்த இந்த மாதிரியான எக்ஸாம்பிள்ஸை இந்தியா ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஜப்பானில் ஒகினாவா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அண்ட் கிராஜுவேட் யூனிவர்சிட்டி அதையும் சேம் ப்ரின்சிபிளை ஃபாலோ பண்ணி தான் டெவலப் ஆயிருக்கு ஸோ இன்னோவேஷனுக்கும் இந்தியன் யூனிவர்சிட்டியோட சைஸுக்கும் லொக்கேஷனுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது குவாலிட்டி வேறு குவான்டிட்டி வேறு அதை நம்ம ரெண்டுமே டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணி கிரேட்டர் ஆஃப் அந்த அதோடய இம்பார்ட்டன்ஸை நம்ம புரிய வைக்கணும் நம்ம குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஆத்திர இதில் கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க த நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் இஸ் டைட்டில் லஸ் ஆஃப் போலீஸ் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் குவாக்மேர்ஸ் இந்த ஆர்டிகல் எதை பற்றி பேசியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா ரீசெண்டாக மகாராஷ்டிரா ஒரு எபிசோட் நடஞ்சு அதாவது அந்த கமிஷனர் கமிஷனர் போலீஸை வந்து ட வேறு ஒரு இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணாங்க அவங்கள வந்து ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸ் போஸ்ட்டில் இருந்தவங்களும் ஒரு டம்மி போஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு எந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லாத போஸ்ட்டுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க இது வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு ஸோ எப்படி வந்து பொலிட்டிக்கல் நிறைய பொலிட்டிக்கல் இன்டர்ஃபரன்ஸும் போலீஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் இருக்குது பட் போலீஸ் ஃபோர்ஸே எந்த மாதிரியான ஒரு கரப்டட் சிஸ்டமாக இருக்
சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும் சொல்லியிருக்காங்க இதனால் அந்த போலீஸ் டிஜிபி ஆஃபீஸ் வந்து ஃபேர்லெஸ் ஐடென்டிட்டியாக மாறியிருக்கா அந்த இல்லீகல் ஆர்டர் டேரக்டர்ஸ் கிவன் ஃப்ரம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் வந்து அது வந்து ஓவர் கம் பண்ணியிருக்கா அவங்க கிரேட்டர் போலீஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நடந்திருக்கா பட் இது எல்லாமே கொஷினபிளாக தான் இருக்குது எகன் டேட்டே டிபேட்டபிளாக தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் நம்ம போல் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் நிறைய பொலிட்டிக்கல் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருக்குது ஈவன் ஃப்ரம் அப்பாயின்மெண்ட் அண்ட் போஸ்டிங்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தோம்னா போலீஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எல்லாமே ஸ்டேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் தான் பட் நிறைய பொலிட்டிக்கல் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே போலீஸோட ஹேண்ட்ஸை வந்து கிளப் பண்ணிடுது பட் அவங்க போலீஸ் ஃபோர்ஸில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது பப்ளிக் எக்ஸ்பெக்டேஷன் போலீஸ் அட்டானமியில் பப்ளிக் எக்ஸ்பெக்டேஷன் நிறைய இருக்குது பட் எதையுமே போலீஸே அவங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் அதை பற்றி அதிகமாக எம்சிஎஸ் பண்ணிக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தோம்னா லேக் ஆஃப் இன்டெக்ரிட்டி லேக் ஆஃப் இன்டெக்ரிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் த போலீஸ் ஃபோர்ஸஸ் திம்சல் அதாவது அவங்க வந்து ரொம்ப டிஸானஸ்ட்டாக இருக்கிறாங்க ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யாருமே ஹானஸ்ட்டாக இருக்கிறது கிடையாது அந்த இன்டெக்ரிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறது கிடையாது தேர் ஆர் லாஸ்ட் ஸ்கேல் கரப்ஷன்ஸ் இந்த ஃபேக்ட் இஸ் தட் போலீஸ் போலீஸ் சேலரிஸ் அதை பற்றி இம்ப்ரூவ் கன்சிடர்பிளி போலீஸ் சேலரி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் நிறைய வெல்பீயிங் கொடுத்துருக்குறாங்க எதில் இருந்து ஹெல்த் கேர் அண்ட் ஹவுசிங்கில் நிறைய வெல்பீயிங் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் அதே டைமில் கூட லார்ஜ் ஸ்கேல் கரப்ஷன்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே அந்த ஹையர் அறிக்கை ஸ்டேட் ஹையர் அறிக்கையிலேருந்து ரன் ஆகிட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு போலீஸ் இதே எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்ணணும் இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணாமல் டைரெக்டாக நம்ம பொலிட்டிக்கல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் போய் பிளேம் பண்ணுறது எப்போதுமே அது யூஸ்லெஸ் தான் ஒரு பேஸ்லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ பீப்புளுக்கு எகைன் ஒரு மிஸ்ட்ரெஸ் தான் கிரியேட் பண்ணிடும் ஸோ மியர் ஃபிங்கர் பாயிண்டிங் அட் போலி பொலிட்டீஷியன்ஸ் வில் நாட் சர்வீஸ் தம் இந்தியன் போலீஸ் ஃப்ரம் இட்ஸ் கரண்ட் சாரி பிளைட் ஸோ இப்போ இருக்க கிரீம் சுச்சுவேஷனில் இருந்து போலீஸ் எப்போதும் வெளியில் வர முடியாது டேரெக்டாக போல் பொலிட்டிக்கல் இன்டர்ஃபரன்ஸ் கையை காட்டுறதுனால போலீஸ் அவங்களே அவங்கள ரிஃபார்ம் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பீப்புளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆன போலீஸ் அட்டானமியை என்ஷியூர் பண்ண முடியும்னு ஆத்தர் கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் பார்த்தோம்னா இந்த ஃபைன் பிரிட்டின் ஹிந்துத்துவா இதில் ஹைலைட் பண்ண ஏரியாவை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஒய் பிகாஸ் திஸ் ஆர்டிக்கல் ஹேஸ் மோர் பொலிட்டிக்கல் ஓ அண்டர் டோன் இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ஜஸ்ட் டு ஹாவ் அ ஓவர் லுக் அட் திஸ் ஆர்டிக்கல் ஸோ மூவிங் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் பார்த்தோம்னா எ ரீட் டு ப்ரோக்ரஸ் இப்போ வெரி இம்பார்ட்டன் ஆர்டிக்கல் ஃபார் உமன் எம்பவர்மெண்ட் அண்ட் உமன் ஃபினான்சியல் அட்டானமி திஸ் டாபிக் கம்ஸ் அண்டர் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் ஒன் சோஷியல் இஷ்யூஸ் பர்டிகுலர் இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட் த்ரூ எக்கனாமிக் எம்பவர்மெண்ட் இதில் எதை பற்றி பேசியிருக்காங்கன்னா உமன் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் டைரி செக்டாரை பற்றி பேசியிருக்காங்க ஃபார் உமன் டை உமன் டைரி ஃபார்மர்ஸ் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் அண்ட் யூனியன்ஸ் ஆர் அ பாத்வே டு ஃபினான்சியல் ஸ்டெபிலிட்டி இதில் கேஸ் ஸ்டடி நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கேஸ் ஸ்டடிஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ எந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து உமன் டேரி ஃபார்மர்ஸ் கிரியேட் பண்ணாங்க அது எப்படி அவங்களோட ஃபினான்சியல் அட்டானமி இன்சூர் பண்ணிச்சு இதனால் எந்த மாதிரி எம்பவர் நடந்து எம்பவர்மெண்ட் நடந்துச்சு உமன் உமன்ஸ்க்கு வந்து எப்படி கிரேட்டர் லீடர்ஷிப் ரோல் நடந்துச்சுங்கிறத தான் இதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இதில் நீங்கள் எஸ்ஏலே யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஜிஎஸ் ஒன் உமன் எம்பவர்மெண்ட் சோஷியல் இஷ்யூஸ்லாம் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மூவிங் ஆன் எதுன்னு பார்த்தோம்னா இதில் ஒயிட் ரெவல்யூஷன் அண்டு ஆப்ரேஷன் ஃப்ளட்டை பற்றி பேசியிருந்தாங்க ஸோ இந்தியாவில் வந்து வயிற்று வலிசன் எது கொண்டு வந்தாங்கன்னா டைரி மே டெஸ்டெக்டாரை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கிரே அடிக்கடி நோட் பண்ணியிருப்போம் அமுங்கிற ஒரு கோஆப்ரேட்டிவ் வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் மாடல் இந்தியாவில் டைரி ஃபார்மிங்கில் ஸோ உமன் வந்து எப்படி உள்ளே வந்தாங்க அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வந்து கொண்டு ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷன் இன்ஸ்டியூஷனுக்கு கொண்டு வந்தாங்க அது எப்படி ஆப்ரேஷன் ஃப்ளட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மாறுது காரணம் அறிஞ்சுங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பறக்கிறவங்க பேசியிருக்கிறாங்க என்னன்னு பார்த்தோம்னா இட் ஹாஸ் என்ஹன்ஸ் த பேக்வேர்ட் ஃபார்வர்ட் லிங்கேஜ் இந்த டைரி வேல்யூ செயின் ஸோ இதனால் என்னாச்சுன்னா ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ்க்கு மிடில் மேனோட கிளச்சிலேருந்து ஒரு ரிலீஃப் கிடச்சிச்சு அவங்களுக்கு கேரண்டிட் மினிமம் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ரைஸு கிடச்சிச்சு இதுவே ஒரு கிரேட்டர் ஃபினான்சியல் எம்பவர்மெண்ட்டு தான் நிறைய இன்கம் வந்து ஜென்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ ரீசெண்டாக இன்டர்நேஷனல் சென்டர் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் ரிசர்ச் சென்டர் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இதில் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த உமன் வந்து உமன் ஃபார்மர்ஸ் கெட்டிங் ட்ரைனிங் அண்ட் ஃபினான்சியல் சப்போர்ட் சக்சீடட்
இருக்கு அது எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லீடர்ஷிப் கோலை பொசிஷன் அடையிறதுக்கு இந்த டெய்ரி செக்டார் இம்பார்ட்டன் ரோல் ப்ளே பண்ணியிருக்கு த்ரூ தீஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு கேஸ் ஸ்டடி அண்ட் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரம் ராஜஸ்தானில் இருந்து அந்த ஹைலைட்டட் ஏரியாவை பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஒரு உமன் வந்து டெய்ரி செக்டாரில் டெய்ரி ஃபார்மிங் பண்ணி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏக்கர்ஸ் லேண்டு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதாவது டெய்ரி ஃபார்மிங்கில் இருந்து வந்து இன்கம்மை வச்சு மட்டும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கேஸ் ஸ்டடியில் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன எந்த மாதிரியான அசிமெண்ட்ரி இருக்குங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இன்ஃபர்மேஷன் அசிமெண்ட்ரி இருக்குது அதாவது எப்படின்னா ஒன்லி ஃபிஃப்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ் கிடைக்கிற இன்ஃபர்மேஷனோ கிரை கிடைக்கிற கிரைட்டோ எய்டோ இது எல்லாமே பார்த்தோன்னாக்கா க கம்பேரிங் வித் லார்ஜ் ஃபார்மர்ஸ் ஒன்லி ஃபிஃப்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்னும் கிடைக்கல இதை வந்து இன்னும் ஒர்க்கம் பண்ணணும் கம்ப்ளீட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு உமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்ன <laughs> அவங்களோட ஆனுவல் டான் ஓவர் எவ்வளவு பார்த்தனா 450 க்ரோஸ் சோ எந்த அளவுக்கு ஒரு உமன் லெட் உமன் லெட் டெவலப்மென்ட்டா இந்த டெய்லி செக்டார் கொண்டு வந்திருக்குது அப்படிங்கிறத இதில் கேஸ் ஸ்டடியாக சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்த அமுலை வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருக்கு ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க அது எப்படி டெவலப் ஆனாங்க பட் இது எல்லாமே பார்த்தா போத் மென் அண்ட் உமன் பட் இதில் வந்து உமன் மட்டும் அந்த செக்மெண்ட்டை மட்டும் எடுத்து இந்த செக்டாரில் பேசியிருக்கிறாங்க ஸோ இன்னோவேஷன் இன் அக் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் ஹஸ் ஆல்சோ ஸ்பர்டு கன்சிஸ்டன்ட் க்ரோத் இன் திஸ் செக்டார் ஆர்கனைஸ் இந்த இன்னோவேஷனும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ரோல் ப்ளே பண்ணியிருக்கு எப்படின்னா ஃபாதர் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷனாக இருக்கட்டும் ஸோ அதுக்கப்புறம் க்ராஸ் ப்ரீடிங்காக இருக்கட்டும் எல்லாமே மில்க் ப்ராடக்ட் என்ஹான்ஸ் பண்ணிச்சு இதனால் கிரேட்டர் உமன் எம்பவர்மெண்ட் நடந்திருக்கு நடந்திருக்கு